శుభం వియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ గురుగ్రహం అనేది వృషిక రాశిలో ప్రవేశించగానే మొట్టమొదటి వెళ్ళేది విశాఖ నక్షత్రం మీదకి వెళ్తుంది అంటే తన సొంత నక్షత్రం మీదకి వస్తుంది ఇక్కడ మొట్టమొదటి నక్షత్రం అయిన విశాఖ నక్షత్రం మీద ఎప్పుడే చేశారో అక్కడ నుండి ఆ ఒక్కొక్క విశాఖ నక్షత్రం నాలుగో పాదం వాడు అంటే విశాఖ నక్షత్రం వృషిక రాశి వారికి ఏళ్ళనాడు శని యొక్క ప్రభావం ఉంది అని మనం చెప్పగా చెప్పుతాం అంటే మూడో భాగం అనేది శని యొక్క ప్రభావం వృషిక రాశి మీద ఉంటుందని చెప్తాం ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఇక్కడ ఆరంభమైపోయిందో శని యొక్క పీడను అలా అలా తగ్గిపోతుంటుంది చూడండి ఎంత అదృష్టం మనకి ఎక్కడైతే కాంతి ఉంటుందో అక్కడ చీకటి వెళ్ళిపోతుంది మనకు తెలిసిన నిజం లైట్ వెలిగించగానే దీపం వెలిగించగానే మన ఇంట్లో ఉన్న చీకటి పోయి వెలుతురు వస్తుంది అంతే దీపం వెలిగించాలంటాము అలా గురువు యొక్క అనుగ్రహం అనేది ఒక లైట్ అనుకుంటే శని యొక్క పీడను ఒక చీకటి అనుకుంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం వృషిక రాశిలో ప్రవేశిస్తుంది ఏంటంటే ఏళ్ళాడి శని యొక్క ప్రభావం ఏదైతే పిల్ల ఆ వృషిక రాశిలో ఉన్న మూడు నక్షత్రాల మీద పడుతుందో మూడో భాగంగా పడుతుందో లాస్ట్ స్పెల్ ఆఫ్ ఏళ్ళాడి శని ఏదో ఉందో దాని యొక్క ప్రభావం అలా 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 దిగిపోతుంది చూడండి ఎంత అద్భుతమైన స్థితి ఇక్కడ అంటే శని యొక్క పీడన ఉన్నప్పటికీ గురు యొక్క కాంతి వలన శని యొక్క ప్రభావం తగ్గుతుంది అంటే వృషిక రాశిలో ఉన్న విశాఖ నక్షత్రం మీదకి నూటికి నూరు పాళ్ళు ఇంకా రెండు సంవత్సరాల శని యొక్క ఏళ్ళాడు శని ప్రభావం ఉన్నది నేను చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే గురు అనుగ్రహం రాయేసరికి దాంట్లో ఉన్న రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది ఏం చేస్తాడు అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇంటి కోసం చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి ముందు ప్రయత్నం చేస్తాడు చదువు కోసం చేసే ప్రయత్న విద్యార్థులకి ఆ చదువులో ఉన్న ఇబ్బంది నుండి బయట పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు చూడండి ఎంత అద్భుతం జ్ఞానానికి సంబంధించిన విశాఖ నాలుగో పాదం వాళ్ళు ఎవరైనా అధిరథులు మహారథులు పీఠాధిపతులు గురు తత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైనా ప్రవచనాలు చెప్పే వ్యక్తులు ఎవరైనా వాళ్ళందరికీ సంపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అధికారులు ఉన్నారనుకోండి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారనుకోండి ఎవరు విశాఖ నాలుగో పాదం మీద వాళ్ళకి వాళ్ళ జ్ఞానంతో ఆలోచన శక్తితో చేయాలనుకోమని చేయడానికి కావాల్సిన ప్లానింగు డిజైనింగు ప్రోగ్రామ్ అంతా చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ వస్తూనే విశాఖ నాలుగో పాదంకి రావడం కాబట్టి ఆ ఫ్రెష్గా విశాఖ నాలుగో పాదం మొదటి అడుగు పెడుతూనే అంత అద్భుతమైన స్థితిని మనకు చేస్తాడు విశాఖ నాలుగో పాదం కానీ ఏమాత్రం మహమాటం లేకుండా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ విశాఖ నాలుగో పాదం వాళ్ళు చక్కగా ఈ యొక్క వీడియో చూసిన తర్వాత చక్కగా ఆనందంగా గురుమంత్ర సాధన చేసుకుంటూ సాధనగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే పన్నెండో తారీఖు అండి ప్రతి పని పట్టిందల్లా బంగారంలాగా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందడానికి అవకాశం ఉంది చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ